हेलो एवरी मधुमित बर्तमान मैंचेस्टर नामक शहरे मैंने बुझते ही पार्छ देश अनेकटाई दूरे एक बचर हो गल तई एक बचर मध्य अलरेडी दुबार दुर्गा पुजो कल पुजो सब ही मिस कर आज हलो बृहस्पतिवार पूरी पाचे साढ़े आठ रिओ स्कूले चलते एन टर्म ब्रेक और से सुबादे एन घूमटा बस एक देरी भांगे अनुजीत जदि अफिस आड़ी थे कर दोपुर बलार दिखे एक अफ ने कारण रिओ के लिए जाब इूनिभार्सिटी अब डेंटाल हस्पिटल मैंचेस्टारे रिओर अपमेंट आज दोटो समय तई ए चले रान्ना घर झटपट कर चट जल्दी ब्रेकफास बनानों जो कि ब्रेकफास रही है आलू चच्चड़ी और मुड़ी जो एक से आलू छो से डुमो डुमो को केटे नहीं सर्षे तेल पाँच फोड़न दिए एक हिंग दिए मध्य दिए दिए केटे रखा आलू नड़ाचाड़ा कर नहीं और मध्य टमेटो और काचा लंका बाटा सामान्य हलुद स्वाद मत नून दिए आबाद एक जस्ट नड़ाचाड़ा कर नहीं परमाण मत गरम जल एड कर दिए बस खानिकण फुटिए नहीं ऊपर के एक फ्रोजन धने पता एड कर दिए धने पता के भाव फ्रिजर मध्य स्टोर कर रखी कारण एखे जो धने पता आनी इंडियन स्टोर थे अनेकटा परमाणे नहीं आसते हैं से ही कि नर्माले रखी और किसूट डिप फ्रिजे रेखे जैसे पर व्यवहार करते नष्ट ना हो जाए चले डिस्टर्ब नियो गुड आफ्टरनून एवरी वन घड़ी पाँच एन बारोटा दस मत और हमारे लाच करते बस पड़े जेहेतु बेरोब तुम्हारी लाच कर आज के भात मुसुर डाल और पनर आलू फुलकपी तरकारी यही छो हमारे लाचर मेनू हेलो रिओ चलो 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 देखी कोई देखी आज के हम बृहस्पतिवार कल पुजो दिन ना आगे ब्लगे हमारे आब रिओ दाँतर जो अपमेंट आ तो जाटो समय अपमेंट एजे पौने पौने एक बजे बस आज एक नागद तो जो मोटामुटी आध घंटा मत लागे बोलो आध घंटा लागे तो बिकले आर एक मंदिर जावर प्लान आ तो जो कल पुजो से जो भेवल आगे देखे प्लान छो बाट एट तो रिसेंटलि अपमेंटा पे देखा जा टाइम जो मैनेज करते हैं जब और ना बाड़ी ही थकते बस तरी आगे ब्लगे शेयर कर जैगाटा कत सूंदर सजानो गोछानो तरह फल सीजने हलूद सबुज लाल तीन धरण पताए और जान सुंदर हो उठे चारिदिक तो ये इूनिवार्सिटी एंट्रांस दूनिवार्सिटी अब मैंचेस्टर तो दिखे रही है देखा जा सो चलो रास्ता पे जा
আমাদের দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা ডেড দাও বাজে নিয়ে পৌঁছে গেছি অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি বলো বাপা গিয়ে পৌঁছতে হবে আধা ঘন্টা তবে বেশিক্ষণ লাগবে না হতে বলো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ছোট ছোট দাঁতের ফাঁকে ওটা আটকে থাকবে আর ক্রাউনিং এর জন্য যে স্পেস টা লাগবে সেটা তৈরি করে দেবে তারপরে ওটা বেরিয়ে যাবে তারপর ক্রাউনটা বসিয়ে দেবে দাঁতের উপরে তো আপাতত এটাই হচ্ছে প্রসিডিওর তো এটাই যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় ক্রাউনিংটাও যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে তিনটে দাঁত তোলা হবে আর বাকি দুটো দাঁতে ক্রাউনিং থাকবে এখন আপাতত তবে সেগুলো খুলে যাওয়ার কোনো ভয় নেই আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে রিও যা দুষ্টু ওরা তুলে দেবে না তো হাত দিয়ে বললো না না কারোর ক্ষমতা নিয়ে এগুলো তোলা ঠিক আছে কর <laughs> দেখি <laughs> <laughs> সবাই তোকে দেখে আসছে কই দেখা যাচ্ছে এই যে একটা নীল রঙের জিবটা সরা তুই হাঁকর বড় করে আ এই যে এটা দেখা যাচ্ছে এইটা রিওর দাঁতে পরিয়ে দেওয়া আছে ডোনাটের মতো একটা রিং এর মতো বেটা একটাই পড়াতে দিয়েছে এই দিকে তার পড়াতে দেয়নি কান্না কাটি করে চলে এসেছে চলো তো এইটাই বেসিক্যালি ছিল আজকের প্রসিডিওর একটা দাঁতে হয়েছে আর একটা দাঁতে তো করতেই দিল না এত কান্নাকাটি করলো একটা দাঁতে হয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ি নেক্সট প্রসেস ক্রাউনিং ওই দিন কি করবে আমি জানি না মঙ্গলবার রয়েছে যদি লাগাতে দেয় তো গুড আর যদি না দেয় তো তাহলে অ্যানাস জেনারেল অ্যানাস্তেশিয়া দিয়ে দাঁত তুলতে হবে এই হচ্ছে লাস্টেজ তো চলো এখন বাড়ি যাই ওখান থেকে ডিরেক্ট বাসটা পেতে আমাদের অনেক দেরি হচ্ছিল চলে এসছি এখন পিকাডেলি গার্ডেনে ওখানে একটা লিডিল আছে লিডিলে এসেছি টুকিটাকি কয়েকটা ফল আর কয়েকটা জিনিস নেব বলে ঝটপট করে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এখন বাড়ি যাব গিয়ে একটু রেস্ট নেব তারপরে কিন্তু মন্দিরে যাব সন্ধেবেলায় ক্রিসমাস মার্কেট বসবে আট তারিখ থেকে তার জন্য কিন্তু ওই ছোট ছোট ঘরের মতো যেগুলো থাকে আর কি বেসিক্যালি দোকান বসে যার মধ্যে সেগুলো কিন্তু এখানে বসে গেছে এই যে আর ও যে দূরে সেই বাড়িটা যখন ক্রিসমাস মার্কেট পুরো বসে যাবে তখন আর এই জায়গাটা পিকারেলি গার্ডেন বলে চেনাই যাবে না বলো একটা অন্য রকম জায়গা এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল বাট মার্কেটটা বসে গেলে আর কিচ্ছু হয়ে যাবে না অল্প অল্প করে লাইটিংও এখন শুরু হয়ে গেছে ফলের সাথে সাথে কিছু এই সমস্ত চাটপাটা জিনিসও নিয়ে এসছি একটা ক্রিস্পি কোটেড পিনাট প্যাপ্রিকা ফ্লেভারের যেটা আমার আর মনোজিতের খুবই ভালো লাগে তার সাথে ম্যাকপেটিসের এই রিচ টি বিস্কিটটা দারুণ খেতে হয় আর এটা একটা নতুন জিনিস দেখলাম ক্যান্টুসিনি চকলেট এটা এটাও একটা বিস্কিট এটা একটা নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি একটা ঝাল ঝাল চিপসের প্যাকেট এটা অবশ্য মনোজিৎ নিয়েছে আমি না আর তার সাথে নিয়েছি টমেটো কেচাপ শেষ হয়ে গেছিল ও একটা হ্যালোইন ডোনাট নিয়েছি রেয়ের জন্য আজকে হ্যালোইন তাই কিছু তো একটু স্পেশাল খাবার না হলে কি আর হয় সেই জন্য একটা দাঁতে তো আগেই ডাক্তারবাবু পড়িয়ে দিয়েছে আর একটা দাঁতে বাবা দেখি দাও কোথায় কোকোমেলান চালিয়ে ফাইনালি ওটা পড়ানো গেছে 
লিটিল ফাইভ লিটিল ডাক্স চালিয়ে দিয়েছি শুনতেই পাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে ওটা চালিয়ে দিতে তারপরে করতে দিয়েছে নাহলে কিছুতেই হাত লাগাতে দিচ্ছিল না আমরা না আজকে যেহেতু বাসের জন্য একটা ফ্যামিলি পাস কেটেছিলাম সেটা করেই মন্দিরে এসেছি তবে আসতে আমাদের প্রচুর লেট হয়েছে যাই হোক মন্দিরে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়লো খুব সুন্দর করে সাজানো কাট আউট বেশ কয়েকটা তো তিন রকম ভাবে কাট আউট করেছে যেহেতু দীপাবলি তাই প্রদীপের ওপরেই বেস করে কাট আউট গুলো রাখা তার সাথে রয়েছে ঠাকুরের এই লক্ষ্মী নারায়ণের একটা কাট আউট কারণ বাঙালিদের কালী পুজো হলেও নন বেঙ্গলি তীর্থধানতেরা সেই জন্য লক্ষ্মী নারায়ণের কাট আউট রাখা আছে চারিদিকে এত সুন্দর করে টি লাইট ক্যান্ডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে রয়েছে আফটার অল লাইট অফ ফেস্টিভ্যাল বলে কথা সেখানে লাইটের উপস্থিতিরও তো অনেক বেশি কাম্য মন্দিরে ঢুকেই চোখে পড়লো মায়ের এই অপরূপ সুন্দর মূর্তিখানা কি দারুণ লাগছিল দেখতে তার সাথে চারিদিকটা এত সুন্দর করে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার দিয়ে সাজানো হয়েছে যে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছিল এখানে মাকে নিবেদন করা হয়েছিল অনেক ধরনের প্রসাদ তার মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ ফল মিষ্টি লুচি সাবু মাখা নারকেল নাড়ু এমনি পায়েস তার সাথে সুজির হালুয়া চকলেট আরো অনেক কিছু যেহেতু আমাদের পৌঁছাতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছিল তাই পুজোর অনেকটা অংশ আমরা মিস করে গেছিলাম এখানে চাল কুমড়ো বলিদান দেওয়া হয়েছিল সেটা আর দেখতে পাইনি যে সমস্ত পুজো হয়ে থাকে সেটা দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পুজো কালী পুজো সব কিছুই আয়োজন করা হয় নর্থ ওয়েস্ট বেঙ্গলি হিন্দু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তবে এখানের ম্যাক্সিমাম মানুষই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বেলং করে যাই হোক পুজো তো চলছে আর এখানে বড় বড় ধালায় করে সবার জন্য দিয়া রাখা রয়েছে সবাই জ্বালিয়ে নিজের মনের মতো করে আরতি করে মনের ইচ্ছা জানাতে পারে তার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশনের একটা জিনিস খুব ভালো সেটা হচ্ছে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় দেখতেই পাচ্ছ সবাই লাইনে দাঁড়িয়েছে পর 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 ছোট থেকে বড় নিজেদের মতো করে মায়ের সামনে আরতি করার জন্য সত্যি এটা না এনাদের একটা বিশেষ ভালো একটা জিনিস এখানে চাঁদার ব্যবস্থা আছে তবে যে যার সাধ্য মতো ইচ্ছা প্রকাশ করলে মায়ের জন্য ডোনেট করতে পারে কোনো জোর জবরদস্তির ব্যাপার এখানে নেই মন্দিরের ঠিক একটা কর্নারে এরকম একটা স্টল বসেছে যেখানে কিছু মহিলা চুড়ি হার কানের তার সাথে বিভিন্ন রকমের শাড়ি ডিজাইনার ব্লাউজ সব কিছুই বিক্রি করছেন তবে দামটা কিন্তু একটু বেশি যেগুলোর মূল্য কোনোটা বারো পাউন্ড কোনোটা পঁচিশ পাউন্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিসের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দাম তার সাথে শাড়িও রয়েছে বেশ কস্টলি যাই হোক এত দূরে দেশ থেকে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এটাই অনেক বড় কথা প্রিয় ঘরে যতই দুষ্টুমি করুক বাইরে গেলে এতটাই শান্ত হয়ে যায় সময় ওরই মতন একটু শান্তশিষ্ট ফ্রেন্ড খুঁজতে আর সব জায়গাতে কি এরকম একজনকে পেয়েও যায় খানিক্ষণ পরে শুরু হলো আরতি যেটা আমার দেখতে ভীষণ ভালো লাগে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সবার কাছে মায়ের আশিস পৌঁছে যাক এটাই আমার কাম্য সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আর সবার শুভ বুদ্ধির উন্মেষ হোক এটাই চাই
keep yourself quiet so other people can pray to Ma Makali and they can do the Pushpanjali uh, properly. Please give them a chance if you're not doing it, yeah? Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Pavitra, Pavitrova, Sharbo Vastang, Goto Piva, Just Shadet, Pundri Kaitong, Shavanjo, Bhanta Sweti. Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Vishnu. সারাদিন নিচ্চলা থেকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াটা সত্যি সম্ভব নয় এই রকম রাত্রি বেলায় পূজো হলে আর এটা সম্পূর্ণ নিজের মনের ব্যাপার যে তুমি কিভাবে মাকে ডাকবে তার জন্য অন্য কারোর কাছে আমার মনে হয় না কৈফিয়ত দেওয়ার কোনো দরকার আছে বলে পুজো আরতি বলিদান সব কিছুই হয়ে গেছে এখন হচ্ছে হোম যোগ্য যেটা বাইরে আয়োজন করা হয়েছে আসলে এখানে তো সব বাড়ি কাঠের তাই এখানে একটা সেফটি ইস্যু এসেই যায় তাই সেটাকে মেনটেন করার জন্যই বাইরে এখানে হোম যোগ্যের ব্যবস্থা করা শুধু যে ঠাকুর মশাই হোম যোগ্য করেছেন তা না এক্ষেত্রেও সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ এক এক করে হি আর বেলপাতা ঠাকুর মশাই এগিয়ে দিচ্ছেন সবাইকে আর সবাই এই হোমের মধ্যে সেটাকে নিবেদন করছে সেটা সত্যি আমার কাছে বিশেষ ভালো লেগেছে পুজো শেষ হয়ে যাবার পরে এনাদেরই একজন মেম্বার শ্যামা সঙ্গীত গিয়েও শোনালেন পুজো মানে প্রসাদ তো থাকবেই তার সাথে ডিনারেরও আয়োজন করা হয়েছিল এখানে তো মায়ের প্রসাদের মধ্যে ছিল ফল লুচি সুচির হালুয়া লাড্ডু সাবু মাখা খিচুড়ি আর ডিনারে ছিল ভাত ডাল বেগুনি আলুর চিপস তার সাথে ছিল মিক্সড ভেজ পনির আলুর তরকারি চাটনি পাপড় মিষ্টি আর অল্প করে পায়েস ডিনার সেরে আমরাও একটু ফটো তুললাম সবাই মিলে বলছিলাম বউ এত সুন্দর করে সেজেছে আর ফটো না তুলেই চলে যাচ্ছ তাই জন্যই হাসাহাসি করছে এখন বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে সব মিলিয়ে আজকের দিনটা বেশ ভালো কাটলো স্পেশালি সন্ধ্যেটা বাইরে বেরিয়ে দেখলাম বাচ্চারা এখানে বাজি পোড়াচ্ছে কালী পুজো বলে কথা বাজি ছাড়া তো কালী পুজোর ফ্লগ কখনোই কমপ্লিট হতে পারে না তাই না বাসে করে এলেও আমরা ফিরছি ক্যাবে করে বেশ ভালো ঠান্ডা আছে আর রাতও বেশ ভালো হয়েছে তাই যেতে যেতে আজকের মতো ভ্লগটা এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো জানি অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করো সবাই খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো সুস্থ থেকো দেখা হচ্ছে নেক্সট আর একটা নতুন ব্লগে তারা